ये जमीन हमेशा से इतनी जली हुई प्यासी और बंजर नहीं थी एक जमाना था जब बादलों के काफिले यहां भी डेरा डाला करते थे और ये जमीन सब्ज ओढ़नी ओढ़ लिया करती थी अंकुर यहां भी फूटते थे फूल भी खिलते थे और फिर एक दिन यहां एक बहुत बड़ा गुना हुआ लोग कहते हैं दो चाहने वालों को यहां के लोगों ने मिलने नहीं दिया उनके पवित्र प्रेम को पाप समझकर उन्हें मार डाला जिस दिन दो मासूम दिलों का खून इस जमीन पर पड़ा उसी दिन से इस जमीन की सब जोड़नी पीली पड़ने लगी क्योंकि बादलों ने इधर से गुजरना ही छोड़ दिया पेड़ पौधे जलने लगे कुओं का पानी सूख गया और यह हरी भरी जमीन बंजर हो गई बस्तियां वीरान हो गईं, लोग इस इलाके को छोड़कर दूर दराज के गांवों में जा बसे अब इन बूढ़े चेहरों से झांकती हुई वीरान और निराश आंखों के सिवा यहां कुछ नहीं ये लोग आसमान की तरफ देखते रहते हैं कि शायद बादलों का कोई टुकड़ा ऋतुराज का दूत बनकर आ जाए और तपती हुई रेत से इस धरती को मुक्ति दिलाए सरजू मैं अभी आया अरे तुम कहा जा रहे हो कुर साहब ऊपर आप मड़ी देख रहे हैं यहाँ एक बहुत बड़े महात्मा रहते हैं ठाकुर बाबा यहां से गुजरने वाला कोई भी आदमी उनके पांव छुए बगैर आगे नहीं जाता मेरी मानिए हुकुम तो आप भी चलकर इनका आशीर्वाद ले लीजिए मैं इन चीजों को नहीं मानता ये आप क्या कह रहे हैं हुकुम वो बहुत पहुंचे हुए महात्मा है भाई होंगे जाओ तुम हुआ ठीक है हुकुम महाले साहब आज की तारीख में भी लोग इन बातों को मानते हैं गो वे फ्लाई ये तो कभी नहीं देखा बाबा ये ये कुंवर जी हैं मेरे साथ आए हैं लेकिन ये ऊपर कैसे आ गए सूरज हो सूरज हाँ सूरज तुम वापस आ गए हमें क्षमा करने के लिए लौट आए हमें माफ कर दो सूरज ये क्या कर रहे हैं आप मैं सूरज नहीं हूं आपको कोई गलत फहमी हो रही है नहीं नहीं तुम सूरज ही हो हमारी बूढ़ी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती कब से हम दोबारा इंतजार कर रहे हैं हम आज तक इसी दिन के लिए जिंदा है हमारी देवी कहां है 
देवी हाँ हमारी बच्ची तुम आ गए हो तो वो क्यों नहीं आई ही? उसे कहा छोड़ आए उसने हमसे वायदा किया था कि वो तुम्हारे साथ आएगी कहा है हमारी बेटी कहा है हमारी बेटी साहब आप आप क्या कह रहे हैं मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा देखिए मैं कोई सूरज नहीं हूँ मेरा तो सूरज ही हो बाबा ये वो वो नहीं है आप नहीं मैं जानता हूँ ये सूरज ही है साहब आप सूरज चलो सूरज बेटा हमें इस तरह छोड़ के मत जाओ ये तो बता दो कि हमारी बेटी कहाँ है सूरज बाबा पहुँचो है आप सरचू तुमसे पहले कहा था सब नॉ ये बाबा मुझे सूरज क्यों बुला रहा था अरे हुकुम ये बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं जितने सिद्ध लोग होते हैं इनकी बातें हमारी इक्कीसवीं सदी आ रही हो तुम लोग इन चीजों पर अभी विश्वास सकते हो रेटिकुलस चलो कर लो राना मेरा ये घोड़ा तेरा हाथ ही खा गया अरे तुम्हें किसी ने बताया नहीं की घोड़ा वेजिटेरियन होता है अगर तुमने मेरे हाथी को हाथ लगाया तो तुम्हारी बाजी मात हो जाएगी <laughs> दोस्तों के साथ खेलने में यही खराबी है कि आदमी चौकन्ना नहीं रहता अरे भी तो किसे दोस्त से घी कहां गया खिचड़ी में नमस्ते भाई साहब सदा सुहागन रहो कुमार आ गया आपको क्या फिक्र आप तो सिर्फ शतरंज खेलिए आपको तो कुमार की जगह शतरंज का बाप होना चाहिए था भाई ये तो तुम्हें सोचना चाहिए था <laughs> <laughs> वो क्या है मेजेस्टी क्वीन ऑफ माई हार्ट भाई अब हमारे पास हारने जीतने के लिए सिर्फ शतरंज की रणभूमि रह गई है राजपूत हैं लड़ना तो छोड़ नहीं सकते और फिर बेटा आ रहा है कौन सी मुगलों की फौज आ रही है जो तैयारी करूं तुम चलो मैं बाजी पूरी करके आता हूं चुक चुक चुप बेटा <laughs> ये कैसी पढ़ाई है जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती माँ तरस जाती है अपने बेटे का मुखड़ा देखने की <laughs> पढ़ाई वढ़ाई सब खत्म अब तुम्हारे साथ ही रहूंगा ठीक आओ बेटा आओ बहुत दिनों के बाद डैडी अरे आओ कुमार जीते रहो जी नमस्कार अंकल जीते रहो बेटे भाई बड़ा इंतजार कराया तुमने मैं तो तुम्हारी पढ़ाई से बोर हो ही गया था नेहा बेचारी अलग बोर हो रही है कम ऑन अंकल नेहा बोर कर सकती है वो बोर हो नहीं सकती हाय एवरीबॉडी लो आगे तो शहजादा गुलफाम आ ही गए क्या मैं पूछ सकती हूँ मिस्टर कि आपने आने में इतनी देर क्यों की वो हुआ यूँ कि मैं मैं बाहर सरजू से पूछ के आ रही हूँ ना तो कोई गाड़ी का टायर फ्लैट हुआ है ना ही कोई एक्सीडेंट और गाड़ी के इंजन में भी कोई ट्रबल नहीं करेक्ट भाई करेक्ट करेक्ट लेकिन मैं जानबूझ कर लेट आया हूँ ताकि मैं तुम्हारी इस बकबक से बचा रहा हूँ <laughs> इसे कहते हैं शे और मात नेहा बेटे जी नहीं डाली यू सैडली मिस्टेक ये बात को मजाक में उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी और तुमने मेरे लास्ट लेटर का जवाब क्यों नहीं दिया अरे नहीं दिया भाई नहीं दिया भाई इन दोनों को लड़ने तो चलो हम स्टडी में चलते हैं बहादुर शतरंज वहां ले आना आप आप लोग चलिए यार बेटा जी तुम लोग बैठो मैं तुम लोगों के लिए चाय भिजवाती हूँ कुमार जी ये तो बताओ तुम्हारा वहाँ किसी लड़की वर्की से चक्कर तो नहीं चला मैं वहाँ पढ़ाई करने गया था लड़कियों के साथ चक्कर चलाने नहीं गया था अच्छा तो फिर अपना सूट खोल के दिखाओ क्यों इसलिए क्योंकि तुम्हें बचपन से अच्छी लगने वाली हर चीज की तस्वीर बनाने की आदत है और मैं ये देखना चाहती हूँ कि इन चार सालों में तुमने कितनी लड़कियों की तस्वीरें बनाई मैंने इन चार सालों में न किसी लड़की की तस्वीर बनाई है और न किसी पेड़ की तस्वीर बनाई है समझे मैं चाहती हूँ तुम झूठ नहीं बोलते इसलिए तुम्हारी बात मान लेती हूँ अच्छा तो फिर कल तुम मेरी तस्वीर बनाओगे अच्छा बाबा बनाऊंगा दिमाग मत खा तुम्हें याद है जब हम स्कूल में पढ़ते थे एक फोटोग्राफर हमारी ग्रुप फोटो लेने आया था मैं उस फोटोग्राफर को लगातार हंसा रही थी और वो कितना नाराज हो रहा था और कितनी देर ऐसे बैठना पड़ेगा कुमार डेढ़ घंटे से बैठी हूं बैठे बैठे बोर हो गई मेरा पोस्ट तो ठीक है ना यार कुछ तो बोलो इतना कॉन्सेंट्रेशन लगता है कि जैसे कोई मास्टर पेंटिंग बना रहे हो अच्छा ये तो बताओ मैं तुम्हारी पेंटिंग में लग कैसी रही हूं मैं इतनी देर नहीं बैठ सकती तुमने आंख उठाकर मेरी तरफ देखा भी नहीं और मेरी तस्वीर कैसे बना रहे हो देखो तो जरा ये क्या बना दिया तुमने किसकी तस्वीर है ये कुमार कुमार ये किसकी तस्वीर है ये ये किसकी तस्वीर बन गई तुम्हें क्या बनाई और तुम्हें नहीं मालूम तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो नहीं नहीं मैं सच कह रहा हूं मुझे नहीं मालूम ये कैसे हो गया मैं तो तुम्हारी तस्वीर बना रहा था 
फिर ये
रेशमा रेशमा तू सुबह सुबह कहाँ चली गई थी क्यों बाबा कितने परेशान है कब से ढूंढ रहे तुझे चल जल्दी तू कहा चली गई थी बेटी मैं मैं सुबह से तुझे तलाश कर रहा हूँ इस तरह मत जाया कर मत जाया कर बेटी तू तो जानती है तू तो पल भर भी मेरे सामने नहीं होती तो मैं तो परेशान हो जाता हूँ इसमें परेशान होने की क्या बात है बाबा तेरी माँ जिंदा होती तो बात और थी तू छोड़िए बाबा चलो सरदार तुम रेशमा के लिए परेशान क्यों हो जाते हो तुम तो जानती हो अंबिका हर पूनम की रात को रेशमा एक भयानक सपना देखती है और आज फिर पूनम की रात है अंबिका तुम तो तुम तो जादू टोना ज्योतिष विद्या जानती हो ये क्यों नहीं बताती कि ये रात रेशमा के लिए भयानक सपने की रात क्यों होती है मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता सरदार हम उदयपुर के उत्सव में तो जा ही रहे हैं वहां जैसलमेर से साधु सिंह के कबीले में कोझा भी आएगा हम रेशमा को उसी को दिखाएंगे नहीं 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 अंबिका उदयपुर तो हम राणा जी की समाधि पर माथा टेकने जा रहे हैं जहां देश भर से बंजारे आएंगे मैं उनके सामने अपनी बेटी को लेकर तमाशा नहीं खड़ा करना चाहता मुझे भगवान पर भरोसा है वही उसे ठीक करेंगे बस आज की रात शांति से गुजर जाए ये आपका स्वागत है तशरीफ रखिए तशरीफ रखिए जय भवानी जय भवानी जय भवानी <laughs> कहो सरदार डोंगर सिंह कैसे हो अजी भाई मालिक सिंह जी ये 400 साल पुरानी वफादारी की गठरी का बोझ सर पे उठाए उठाए कब तक भटकेंगे <laughs> सरदार डोंगर सिंह हम सिर्फ इसलिए भटक रहे हैं कि हमें देखकर लोगों को यह पता चल सके कि इस देश में वफादारी नाम की भी कोई चीज हुआ करती थी इसीलिए हर साल इस महोत्सव पर हम यहां मिलते हैं राणा खानदान के लोग आज भी हमारा एहसान मानते हैं क्योंकि जब बड़े राणा जी मुसीबत में थे तो हमारे बुजुर्गों ने ही उनका साथ दिया था यही हमारी पहचान है जिस दिन ये पहचान खो गई हम भी खो जाएंगे आओ आओ बेटी आओ इधर दो जीती राम आओ सदार बैठो मालिक 
मानिक सिंह ये बच्ची अपनी रेशमा है ना हाँ देखते देखते दिनों में कितनी बड़ी हो गई अरे भाई कुछ शादी ब्याह का सोचा इसकी सोचता तो हूं लेकिन अपनी बीमार बेटी को किसी कबीले की बहू बनाकर कैसे भेजो क्या बीमारी है इसे वैसे तो बीमारी भी नहीं कहना चाहिए पूनम की रात को ये कोई भयानक सपना देखती है और फिर महीने भर वो सपना उसे परेशान करता है भाई मेरी बात मान इसका ब्याह कर दे सब बीमारी दूर हो जाएगी और मैं इसके साथ अपने बेटे शक्ति सिंह की शादी करने को तैयार हूं दहेज में सब भयानक सपने ले जाऊंगा हाँ। सोच ले क्या हो सरदार जानते नहीं इनके बेटे ने एक दफा खाली हाथों से शेर मारा था इसलिए तो शक्ति सिंह नाम पड़ा <laughs> ये तो मेरे लिए भी बड़ी खुशी की बात होगी सरदार डोंगर सिंह जी लेकिन शादी का फैसला तो रेशमा ही करेगी आ, आप एक काम कीजिए कल शक्ति सिंह को यहां मेरे डेरे पर भेज दीजिए दोनों तो एक दूसरे को देख लेंगे ये काम और आसान हो जाएगा मैं उसे कल सुबह ही भेज दूंगा प्रणाम सरदार जी तेरा मैं शक्ति सिंह हूं सरदार डोंगर सिंह का बेटा बाबा ने आपसे मिलने भेजा है हाँ, हाँ, अंदर चलकर जलपान करो सरदार मैं जलपान करने नहीं आया रेशमा से मिलने आया हूं रेशमा कहा है <laughs> रेशमा भी आ जाएगी तुम चलो बैठो तो सही पता नहीं सुबह सुबह कहा चली गई पहचाना नहीं मैं क्यों पहचानू तो जैसे चप्पड़ कना थी को फुट कुर्सी से अरे मेरी बात सुनो अंगूर नीचे रख नीचे रख देख तू मेरा अपमान कर रही है तेरा अपमान ना करूं तो क्या सत्कार करूं तो ताश की गड्डी से निकलकर यहाँ आया कैसे ताश की गड्डी हाँ क्या तू चिड़ी का गुलाम नहीं है चल चल पूरी यहाँ ऐसी बकवास बनकर जानती है मैं कौन हूँ कौन है तू मैं सरदार डोंगर सिंह का बेटा और इस कबीले का होने वाला जवाई शक्ति सिंह हूँ अरे वो घूंचू मेरे बाबा अपनी इकलौती बेटी को तो जैसे चिड़ी मार से बिहेंगे क्या अब जाता है कि अरे ये तुम क्या कर रही हो बेटी मैं इसे मैं इसे मार डालूंगी बाबा इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम्हारी कुर्सी पर बैठकर तुम्हारा तुम्हारा होगा अरे बेटी इसे मैंने ही यहाँ बुलाया है मैं चाहता था तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लो ताकि तुम्हारे रिश्ते की बात क्या बाबा तुम्हें मेरे लिए मेरे लिए चुहा ही मिला था ये चुहा अरे मैंने इन्हीं हाथों से शेर मारा है शेर। <laughs> क्या 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 कह रही तू गाली दे रही हूँ 
बाबा के सामने तो जोर से नहीं बोल सकती हूँ <laughs> जितनी मर्जी गालियाँ दे ले, लेकिन जब मेरी दुल्हन बनकर मेरे कबीले में आएगी ना तब देखूंगा कैसे देती है गालियाँ अच्छा बाबा चलता हूँ अच्छा, मुँह देखो शादी करने चला है बंदर बंदर <laughs> क्या? ये सवेरे सवेरे आपके बरखुरदार कहाँ चले गए यही कही होगा लो आ गया गुड मॉर्निंग डैड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बेटी आज सवेरे सवेरे कहाँ चले गए थे बेटे अजीब सी बात हुई सवेरे जब मेरी आंख खुली तो एक लड़की बड़ी सुरीली आवाज में गा रही थी मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो आवाज मुझे अपनी तरफ खींच रही है मैं उसी आवाज को तलाश करता हुआ बड़े बाग की तरफ चला गया तो मिली वो आवाज नहीं जब वहां पहुंचा तो लड़की गायब थी स्ट्रेंज <laughs> इस उम्र में अक्सर ऐसी आवाजें सुनाई देती है बरखुरदार पर उनके पीछे नहीं भागना चाहिए बल्कि खुद उनको अपने पीछे भगाना चाहिए लगता है आपको अपनी वो उम्र याद आ रही है आजकल बंजारों के कई कबीले यहाँ आए हुए हैं लगता है कोई बंजारन गा रही होगी वो लोग बहुत अच्छा गाते हैं बंजारन उनकी आवाज में हमारे रेगिस्तान की आत्मा है ये बंजारे यहाँ क्यों आए हुए हैं बेटे वो हर साल यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं और बड़े राणा जी का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाते हैं और हम भी उनकी खुशी में शामिल होते हैं बड़े राणा जी के बुद्ध के सामने वाले मैदान में आज बंजारों का उत्सव है आज तुम भी हमारे साथ चलना बेटे मैं नहीं आज तुम्हें बाहर खाने भेजा रहा हूँ माँ और फिर ऐसे फालतू प्रोग्रामों के लिए वक्त किस बात से बेटे ऐसा नहीं कहते वो इतनी दूर से आते हैं हमारी इतनी इज्जत करते हैं हमारा फर्ज है कि उनके हर प्रोग्राम में हम शामिल हो लेकिन डैड देखो दिन में ना सही पर आज रात को उनके नाच गाने का प्रोग्राम है और खास तौर से तुम्हें बुलाया है हम सबको वहां शामिल होना चाहिए ओके
बहुत अच्छे इधर आओ बेटी जीती रहो बहुत अच्छा गाती हो क्या नाम है तुम्हारा जी रेशमा अरे ये, ये लो ये क्या रानी माँ तुम्हारा इनाम ये लो बंजारन दोनों मेरे लिए पहली है तो बिना उस लड़की को देखिए तस्वीर कैसे बन गई यही तो सवाल मैं अपने आप से पूछता हूँ गौर से देखो तस्वीर को गौर से देखो ये चेहरा तो वही है लेकिन ये वो बंजारन नहीं है ये जेवर ये कपड़े ये तो फिर ये तस्वीर किसकी है यही तो मुझे नहीं मालूम नहीं मालूम मुझे तुम झूठ बोल रहे हो मैं झूठ कभी नहीं बोलता नेहा जिस दिन मुझे इस तस्वीर की असलियत मालूम पड़ जाएगी सबसे पहले मैं तुम्हें आके बताऊंगा याद रखना आज तुम बड़ी खुश नजर आ रही हो अच्छा। <laughs> किसने कहा था तुम्हें कल कुंवर के साथ नाचने गाने के लिए नाचने गाने के लिए किसी से पूछने की क्या जरूरत है जरूरत है आज के बाद तुम कोई भी काम मुझसे पूछे बगैर नहीं करोगी क्यों? तुम क्या फौजदार लगे हुए हो मेरी तुम्हारे साथ शादी होने वाली है अच्छा 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 ये मुझसे शादी करेगा <laughs> कभी शक्ल देखे अपनी <laughs> अरे अंबिका सरदार देखो तो आज रिश्वत कितनी खुश नजर आ रही है हाँ लेकिन ये खुशी थोड़ी ही देर के लिए है क्यों सरदार आज फिर पूनम की रात है आज रात रेशमा फिर वही भयानक सपना देखेगी और उसके बाद फिर उसकी वही हालत हो जाएगी करना बेटी नहीं इसमें आपकी गलती क्या है गलती तो उस ड्राइवर की है तुम रेशमा हो ना कल हमारे बेटे के साथ उत्सव में गाना गा रही थी तो तुम आओ मेरे साथ मैं तुम्हें कुछ कपड़े देती हूँ बदल लेना नहीं नहीं मैं डेरे पर जाकर बदलूंगी इसका मतलब तुमने हमें माफ नहीं किया नहीं नहीं ऐसे नहीं रानी माँ बाबा मेरा रास्ता देख रहे होंगे इसके बाबा से कहना ये हमारे साथ जा रही है हमारी गाड़ी इसे डेरे तक छोड़ देगी जी अच्छा रानी माँ अच्छा चलो हाँ चलो मतलब पहचान लिया तुमने कुंवर जी को इन्हें कैसे नहीं पहचानेंगे रानी माँ हुकुम अभी कल की ही तो बात है 
कैसे झूम के नाच रहा था तुम लोगों के साथ <laughs> आओ बेटी आओ आओ बेटी अंदर आओ ये तुम्हारे रंग से मेल नहीं खाते ये भी नहीं ये भी नहीं हाँ ये अच्छी रहेगी बहुत सजेगी तुम पर ले पहन ले बेटी और इन्हें भी पहन ले नहीं रही मैं ये सब मुझे अरे बेटी पहन ले बहुत अच्छी लगेगी तो इन्हें पहनकर पहन ले बेटी मैं अभी आती हूं उधर कीजिए कुंवर जी मुझे कपड़े बदलने हैं ऐसे क्या देख रहे हैं कुंवर जी क्या <laughs> क्या पहचाना नहीं पहचानूंगा क्यों नहीं ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझे यहाँ मिल जाओगे <laughs> ये तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे बरसों से मुझे ढूंढ रही हो और जब मैं एकदम मिल गई तो हैरान रह गए एक बात बताऊं तुम्हें मैं अपने एक दोस्त की तस्वीर बना रहा था और अब मैं जो कहूंगा तुम्हें यकीन नहीं होगा नहीं नहीं आप जो कहेंगे मैं उस पर यकीन करूंगी <laughs> तब तो मैंने तुम्हें देखा भी नहीं था जब वो तस्वीर पूरी हुई तो वो तस्वीर उस लड़की की नहीं थी उसमें चेहरा तुम्हारा बन गया मेरा वही तो लेकिन उसमें तुमने बंजारों जैसे कपड़े नहीं पहने थे ये कपड़े इसे मैंने पहनाए हैं बेटा अरे तुम तो एकदम बदल गई हो कुमार जी? इसे देखकर कोई कह सकता है कि ये बंजारन है बंजारन तो मैं हूं ही माझी उखू जब मैं अपने डेरे पर जाकर कपड़े बदल लूंगी तो फिर वही बंजारन बन जाऊंगा <laughs> अच्छा मुझे आज्ञा दी नहीं नहीं तुम्हें हमारा ड्राइवर छोड़ के आएगा माँ इस वक्त नीचे कोई ड्राइवर नहीं है मैं वहां से गुजरूंगा उन्हें छोड़ दूंगा वहां अच्छा माँ जी अच्छा आइए बार बार क्या देखती रहती हो आप सपने देखते हैं उल्टे सीधे सपने तो सभी देखते हैं मैं उन सपनों की बात नहीं कर रही हूँ किसी खास सपने की बात कर रही हूँ जो आकर आपके आंखों के दरवाजे खटखटाता रहता हो नहीं मैं तो ऐसे सपने नहीं देखता फिर आपने मेरी तस्वीर कैसे बना ली यही तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा था मुझसे हाँ? मैंने जब पहले तुम्हें कभी देखा ही नहीं तो मैंने वो तस्वीर कैसे बना दी और फिर जब समारोह में तुम्हें देखा तो मैं तो बिल्कुल हैरान हो गया समारोह में तो आपको देखकर मैं भी छकरा गई थी वो क्यों क्योंकि मैं बचपन से एक सपना देखती चली आ रही थी और उस सपने में सिर्फ आप ही आते थे मैं तुम्हारे सपने में हाँ फिर जब मैंने आपको समारोह में देख लिया उसके बाद वो सपना नहीं देखा कमाल है मैंने तुम्हें देखे बिना तुम्हारी तस्वीर बना ली और तुम मुझे देखे बिना बचपन से मुझे अपने सपनों में देखती चली आ रही हो इसका मतलब क्या हुआ कौन हो तुम कौन हूं मैं हम अपनी पहचानों से कहा बिछड़े क्यों बिछड़े कब बिछड़े अगर ये मालूम होता तो ना आप मेरी तस्वीर बनाते और ना ही मैं आपको सपनों में देखती Is 
तुम्हें ये तो बताओ तुम्हारे बाबा बुरा तो नहीं मान गए किस बात का अरे मैं जो तुम्हारे साथ नाचा गाया <laughs> नहीं और तुम्हारे कबीले वाले अरे उनके परवा कौन करता है अरे वाह बड़ी हिम्मत वाली लड़की हो सरदार की बेटी हूँ मालूम तो पड़ता है अच्छा एक बात बताओ कुछ दिन पहले जब मैं सोकर उठा तो किसी लड़की के गाने की आवाज सुनाई थी जब मैं महल के पीछे वाले बाग में गया तो वहां कोई नहीं था लेकिन कल जब मैंने तुम्हारी आवाज सुनी तो ऐसा लगा जैसे वो तुम ही गा रही थी जी हाँ मैं ही गा रही थी वो गाना तो जब से मैंने हो संभाला है गा रही हूँ मगर अब उसकी जरूरत नहीं रही क्यों अच्छा वो गाना क्यों गाती थी तुम किसी के इंतजार में और अब क्या हो गया मुझे लगता है अब इंतजार खत्म हो गया है किसका इंतजार आपको नहीं मालूम नहीं <laughs> आपका इसको छोड़ने आए थे कुंवर जी आपसे मतलब मतलब है हम बंजारों की लड़कियां इतनी सस्ती नहीं हैं कि आप उन्हें इस तरह गाड़ियों में घुमाते फिर रहे आपको गलत फहमी हुई है मैं तो सिर्फ उसे छोड़ने आया था आज के बाद रेशमा इस गाड़ी के अंदर नजर नहीं आनी चाहिए समझे क्यों वो तुम्हारी जागीर है जागीरें तो आजकल ठाकुरों के पास भी नहीं रही है आज के बाद मैं उसकी परछाई के पास भी तुम्हारी जीप को नहीं देखना चाहता बकवास बंद करो और मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम्हें शहर से बाहर फेंकवा दूंगा अच्छा अरे कोशिश करके तो देखो आओ लगाओ अरे अपनी औकात में रह तो अरे मामला हो गया क्या जानता नहीं कौन है हुक्म माफी चाहूंगा सरकार ये आपको पहचानता नहीं अरे डेरे में चल बावले क्या हो गया तुझे एक लड़की को तू काबू नहीं कर सकता और क्या करेगा जिंदगी में तू मैं क्या करूं बाबा जब भी बात शुरू करता हूं कटार की तरह खिंच जाती है और खाली हाथों शेर को मार डालने वाला शक्ति सिंह वो कटार देखकर डर जाता है भाग जाता है लड़की और शेर में फर्क होता है बाबा फिर ऐसा क्या उस रेशमा में कौन से सुरखाब के पर लगे उसमें सुरखाब क्या चीज होती है रेशमा को हीरे जवाहरात के पर लगे हुए हैं उसके बाप के पास बेशुमार दौलत है पुराने जमाने के बहुत ही कीमती हीरे हैं जो कि तुम्हें रेशमा के दहेज में मिल सकते हैं उसके बाद हम इन्हीं रानों के सामने इनसे बड़ा और शानदार महल बनाकर ठाट से रहेंगे बेटा मेहनत कर मेहनत रेशमा को हाथ से मत जाने दे वरना तो जिंदगी भर पछताएगा अरे आज तो मेरी रेशमा बिल्कुल राजकुमारी लग रही है कहा से आ रही है तू तो? बड़ी हवेली से बड़ी हवेली हाँ। और ये कपड़े रानी मानी दिए हैं वो बहुत अच्छी है वो तो अच्छी है ही मैं तो कल ही समझ गई थी जब उन्होंने अपने गले का हार निकालकर तेरे गले में डाल दिया था भला कौन करता है सब कुछ आजकल पर तेरे मुख पे जो आज चांद निकला है ना वो सिर्फ इन कपड़ों का तो नहीं हो सकता <laughs> मुझे लगता है इन कपड़ों के पीछे और भी कोई बात है <laughs> क्या बात है वो वही राज मैं बताने आई हूँ अंबिका क्या राज है वो मैं अपने सपने में जैसे देखा करती थी वो यही कुंवर जी है कुंवर जी हाँ वही तो मैं तो उन्हें उत्सव में देखते ही पहचान गई थी मगर मगर आज जब मैंने उन्हें हवेली में देखा और वो मुझे यहाँ छोड़ने आए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उन्हें जैसे मैं उन्हें बरसन से जानती हूँ और फिर उन्होंने मुझे अपनी एक बात बताई मैं तो मैं तो हैरान रह गई तुम भी नहीं मानोगी इस बात को अच्छा क्या बात है वो मुझे मिलने से पहले ही उन्होंने मेरी एक तस्वीर बनाई थी तेरी तस्वीर हाँ वो खुद हैरान है कि मुझे देखे बिना वो तस्वीर कैसे बन गई इसका क्या मतलब है अंबिका पता नहीं मुझे सोचने दे मुझे देखने दे वो आदमी जो तेरे सपने में आता था वो कुंवर जी है उन्हें देखने के बाद तुझे वो सपना नहीं आया और तुझे देखे बिना उन्होंने तेरी तस्वीर बना दी इसके पीछे जरूर कोई कहानी है तुम दोनों के मिलन की अधूरी कहानी मुझे ऐसा लगता है रिश्मा तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो इस दुनिया की कोई भी शक्ति अब तुम दोनों को अलग नहीं कर सकती
थोड़ा थोड़ा हो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है हो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है सदियों पहले तू ही था सदियों पहले तू ही था तू ही सदियों के बाद है मुझे थोड़ा 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 हो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है हो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है
मैं कैसे आती है मेरा तो दम कुड़ता जा रहा है आप आप एक तरफ गाड़ी ले लीजिए ना वो सामने पुरानी हवेली है चलो वहीं रुकते हैं बोल नहीं सकता अरे ये क्या कर रहे बाबा मैं तो तुम्हारी बेटी समान हूँ बहुत प्यास लग रही है बाबा पानी मिलेगा पानी हम्म ये हवेली किसी जमाने में बड़ी शानदार रही होगी ऐसी वीरान हवेली में ये अकेला रहता बाबा आंधी खत्म हो जाएगी हम चले जाएंगे थैंक यू क्या कहना चाह रही है मालूम नहीं ये तो मैं बाबा ये किसकी तस्वीर है ये कैसे हो सकता है ये तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी मैंने तुम्हें बिना देखे बनाई थी जो तस्वीर मैंने बनाई थी रेशमा वो तुम्हारी नहीं इस लड़की की थी कहीं ऐसा तो नहीं रेशमा जैसे वो तस्वीर वाली लड़की तुम नहीं हो वैसे ही तुमने मुझे नहीं किसी और को देखा सपने में नहीं कुंवर जी मैं तो सपने में सिर्फ आपको ही देखती थी इसके पीछे जरूर कोई राज है ये तूफान शायद हमें यहां इसलिए लाया है ताकि हम ये तस्वीर देखें और अपनी पहचान तलाश करें मुझे डर लग रहा है कुंवर जी ये, ये कैसी जगह है और और वो आदमी कहा गया जा क्या बात है क्या कहना चाहता है अबेली समझा नहीं नहीं समझा क्या देवी आई है हमारी बेटी आई है साथ सूरज भी है हम जानते थे कि ये दोनों एक दिन जरूर आएंगे हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है अब मेरे गुनाहों का प्राश्चित हो जाएगा मेरी मुक्ति हो जाएगी चल आज वर्षों के बाद मैं अपनी बेटी से मिल सकूंगा चल चल दी चल कहा है दोनों चिंता ना कर गिरजा अब तो उन दोनों ने दूसरा जन्म ले ही लिया है एक न एक दिन अतीत उन्हें खींच कर यहां ले ही आएगा 
और फिर सूरज तो एक बार समाधि पर भी आया था अब तो कहता है कि देवी भी उसके साथ थी अब तो उन्हें दूसरा जन्म ले ही लिया है बेटी सूरज को लेकर एक बार हमारे पास आ जा ताकि हम अपने पापों का प्रायश्चित कर सके कैसे अजीब लग रहा है ना अभी कुछ दिन पहले हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे जानते कैसे नहीं थे मैं तो आपको तब से जानती हूं जब से सपना देखना शुरू किया और आप भी अगर मुझे ना जानते होते मेरी तस्वीर कैसे बना थी पर हम लोग एक दूसरे को मिले बिना कैसे जानते थे अरे इसी को तो प्यार कहते हैं रेशमा नदी जब पहाड़ों से उतरती है तो उसे यह पता थोड़ी होता है कि उसे सागर से मिलना है वो तो सागर को जानती भी नहीं मगर दौड़ती सागर की तरफ ही है ऐसे ही हम एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे थे और अब ऐसा लगता है कि हमने तो मिलने के लिए ही जन्म लिया था अब हम बिछड़ेंगे तो नहीं हम बिछड़ने के लिए थोड़ी मिले फिर भी एक अनजाना सा डर लगा रहता है कैसा डर इस तरह चोरी छुपे मिलने का डर फिर एक दिन मेरा डरा यहाँ से कूच कर जाएगा और आपका महल यही खड़ा रह जाएगा मैंने तुमसे प्यार किया है मेरे महल ने तुमसे प्यार नहीं किया लेकिन जब मेरे कबीले वालों को और आपके घर वालों को पता चलेगा तब क्या होगा अरे उन्हें तो पता चलना ही है पता चले बगैर हमारा मिलन तो ही नहीं सकता बात समझने की कोशिश कीजिए कुंवर जी महल तो खैर अभिमानी होते ही है हमारे कबीले भी कम अभिमानी नहीं होते प्यार भी बड़ा अभिमानी होता है रेशमा अरे जो होगा देखा जाएगा ये सब तो ठीक है लेकिन वो हीरो का जुगनू कहा है बस सरकार वो भी कल परसों तक आ जाएगा क्या है कि इस काम का खास कर एक काम में देर नहीं होनी चाहिए नया बेटी अच्छा हुआ तुम आ गई लड़का तो तुमने अपनी पसंद का चुन ही लिया है अब जेवर भी चुन लो हाँ? हाँ? क्या हुआ बेटी बात यह डाली अब जेवर खरीदने में पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं ये शादी तो होने वाली नहीं ये तू क्या कर रही है मैं ठीक कह रही हूँ डैडी कुंवर तो उस दो टके की बंजारन के पीछे पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं हो सकता आप ऐसा ही सोचते रहिए नहीं कुंवर ऐसा करने की हिम्मत ही नहीं कर सकता उसे मालूम है कि स्वाभिमानी राजपूत यह जिल्लत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा सारा शहर जानता है कि कुंवर की शादी तुझसे तय हुई है इसलिए सिर्फ तुझी से होगी तू फिक्र मत कर बेटी मैं राना को उसके कॉल से फिरने नहीं दूंगा आओ आओ रणजीत सिंह आओ खूब वक्त पर आए देखो भाई ये कैसप्रूर कार्पो का गेम है मेरी समझ में नहीं आ रहा कार्पो ने सिक्स गेम में प्यादे को आगे कैसे बढ़ा दिया अपनी बाजी जीतने के लिए तो लोग अपना वजीर तक पिटवा देते हैं राणा उदय भान सिंह शिशोदिया मैंने तो सोचा था कि हमारी दोस्ती ने हमारी खानदानी दुश्मनी को दफन कर दिया है लेकिन अब पता चला कि शिशोदिया राजपूत दोस्ती को भूल सकता है दुश्मनी को नहीं तुम लोग सिर्फ दुश्मनी निभाने के लिए ही जिंदा रहते हो तुम ये क्या पक रहे हो रंजीत मैं ठीक कह रहा हूं राना तुमने मुझे इस मुगालते में रखा कि कुमार का ब्याह निहा के साथ होगा लेकिन यह आवाज तुम्हारे दिल की नहीं थी हमें जलील करने के लिए तुम यह सब घटिया खेल खेलते रहे रणजीत आवाज ऊंची मत करो राणा तुमने जब यह देख लिया कि यह बात सारी राजपूत बिरादरी में फैल चुकी है कि मेरी बेटी का ब्याह तुम्हारे बेटे से तय हो गया है तो तुमने अपने बेटे को उस बंजारन लड़की से इश्क करने की छूट दे दी ये क्या बकवास कर रहे हो तुम यह बात शहर का बच्चा बच्चा जानता है राना हम सोच भी नहीं सकते थे कि सिसोदिया खानदान का चश्मो चराख इस तरह अपने खानदान की मान मर्यादा को सड़क की गंदी नाली में कसीलता फिरेगा यह जानते हुए भी कि हम एक शरीफ राजपूत घराने में तुम्हारी शादी तय करने का फैसला कर चुके हैं तुमने एक पंचारण से इश्क करने की बदतमीजी की डैडी मैंने कब कहा कि मैं नेहा से शादी करना चाहता हूं या उसे शादी करूंगा तुम होते कौन हो ये कहने वाले ये कहना हमारा काम है कि तुम किससे शादी करोगे और उसे मानना तुम्हारा फर्ज है 
इस तो एक खिलवाड़ है जिसके लिए हम तुम्हें माफ भी कर सकते हैं लेकिन तुमने यह कैसे सोच लिया कि हम अपने बेटे को एक बंजारन से शादी करने की इजाजत दे देंगे आपका गुस्सा सर आंखों पर डेडी लेकिन हम राजपूतों की परंपरा यह भी है कि हम अपने सर पे आबरू की पगड़ी बांधते हैं और अगर वो पगड़ी जाती है तो उसके साथ हमारा सर भी जाता है ये मत भूलो कि हमारे मरने के बाद यह हवेली तुम्हारी होगी और जब तक हम जिंदा हैं इस हवेली में वही होगा जो हम चाहेंगे और आप अपने बेटे को यह बात अच्छी तरह समझा दीजिए कि इसकी बात मानना हमारे लिए जरूरी नहीं है लेकिन हमारी बात मानना इसका फर्ज है क्या आप भी इन हवेली की गूंगी बहरी दीवारों की तरह डैडी से सहमत हैं? क्या आपके लिए भी एक एक जिंदा इंसान की कोई अहमियत नहीं ऐसी बात नहीं है कुमार पर हम लोग किसी और सांचे में ढले हुए हैं अपने डैडी को बर्दाश्त करना सीखो मुझे उस मोड़ पर ना खड़ा करो बेटा जिसका एक रास्ता तुम्हारे डैडी की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता तुम्हारी तरफ मैं तुम दोनों में से किसी के बिना जी नहीं सकती हजूर आपने याद किया हाँ हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम्हें हुक्म दे सकें कि कल का सूरज निकलने से पहले तुम लोग यहां से चले जाओ इस वफादार खादिम से ऐसा कौन सा अपराध हो गया सरकार तुम उस नमक को भूल गए जो सदियों से तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है या शायद तुम ये सोचने लगे कि राज खत्म हो जाने से हम भी खत्म हो गए या सदियों का पानी पड़ते पड़ते उस नमक का जायका उतर गया है जो कभी तुम्हारी जुबान की इज्जत आबरू हुआ करता था यह आप क्या कह रहे हैं हम तो वो लोग हैं जो नमक हरामी का मतलब तक नहीं जानते हमने आपके पुरखों के कदमों तले कालीन तो नहीं बिछाए मगर अपनी लाशें जरूर बिछाई हैं कि उन्हें उन रास्तों का कदम न रखना पड़े जिन पर अपमान की धूल हो तो फिर तुम्हारी आंखों ने झोपड़ियों से निकलकर महलों के खाप देखने की बदतमीजी कैसे की अगर अनजाने में इन आंखों से कोई अपराध हो गया हो तो मैं आंखें निकाल कर फेंक दूंगा बंद करो ये वफादारी का नाटक तुम अपनी बेटी को आगे करके कुंवर जी को फंसा रहे हो ताकि वफादारी के खेमों से निकलकर इस हवेली में आ सको जहां हमारी आन बान का इतिहास बसा हुआ है किसी ने मेरा अपमान करने के लिए मुझे ही गाली दी है सरकार मेरी रेशमा तो कुंवर जी को जानते भी नहीं हमें मालूम था कि तुम यही कहोगे अगर रेशमा कुंवर जी को नहीं जानती तो ये क्या है ये तस्वीर तो रेशमा की ही है सरकार और ये तस्वीर कुंवर जी ने बनाई है अगर तुम्हारी बेटी कुंवर जी को नहीं जानती तो उन्होंने ये तस्वीर कैसे बनाई ये कोई और लड़की है सरकार इसका पहनावा तो देखिए ये तो राजघरान का पहनावा है पहनावा बदल जाने से सूरत तो नहीं बदल जाती अब इससे पहले कि हमारा गुस्सा तुम लोगों की कुर्बानियों की कहानी भूल जाए जाकर अपनी बेटी को समझा दो कि खैमों से निकलकर हवेली की तरफ जाने वाले रास्ते पर कदम न रख के उसे तय करने में जिंदगी खत्म हो जाती है समझे को किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा सैकड़ों परसों में पहली बार पहली बार मेरी रगों में दौड़ने वाले राणाओं के नमक ने मुझे जलील किया है आज जो कुछ भी मैंने सुना वो अगर राणा जी के अलावा कोई और कहता तो बंजारों की आन की कसम मैंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए होते क्या कहा राणा जी ने उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया है कि मैं झोंपड़ों में रहकर महलों के खाब देख रहा हूं साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि मैं तुझे अपनी बेटी को आगे करके कुंवर जी को फंसाना चाहता हूं कब से जानती है तू कुंवर जी को उस दिन समारोह में पहली बार देखा था झूठ मत बोल 
अगर तू उन्हें नहीं जानती थी तो उन्हें देखते ही तूने अपने सर से उदासी की चादर क्यों उतार कर फेंक दी बिना तुझे देखे ही कुंवर जी ने तेरी तस्वीर कैसे बनाई आप जानते हैं बाबा कि मैं कि मैं झूठ नहीं बोलती ये सच है कि कुंवर जी ने मुझे देखे बिना मेरी तस्वीर बनाई थी और उस दिन समारोह में उन्हें देखते ही मैंने उदासी की चादर इसीलिए उतार के फेंक दी थी क्योंकि मैं बरसों से अपने सपनों में जिसे देखती थी वो कोई और नहीं कुंवर जी थे क्या आप बात कर रही है हाँ बाबा ये सच है अब इसके पीछे क्या राज है मैं नहीं जानती अब, नहीं मैं ये सब नहीं मानता ये बकवास है हम आज यहां से कुछ कर जाएंगे नहीं बाबा ऐसा मत करना मैं मर जाऊंगी इसका मतलब जो राणा जी ने कहा वो सच है आप कुछ भी समझिए बाबा मैं कुंवर जी के बिना नहीं जी सकती तेरी ये हिम्मत मेरे सामने इस तरह की बात करे एक बात कान खोलकर सुन ले आज से अगर तेरी जबान पर कुंवर जी का नाम भी आया तो मैं तेरी जबान काट दूंगा तुम्हें कुछ कहना है यारी आज तक आपने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है मैंने जो कुछ भी मांगा उससे ज्यादा मिला मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए मैं उसके बाद आपसे कुछ नहीं मांगूंगा मुझे अपनी तुम्हारी इस हट के लिए हम अपने खानदान के 900 साल पुराने और शानदार इतिहास के सामने छोटा नहीं पड़ सकते आप जिस इतिहास की बात कर रहे हैं वो पीते हुए दिनों की कहानी है डैडी मुझे क्या इतना भी हक नहीं कि मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकूं? इस सवेली में सारे फैसले हम करते आए हैं और जब तक जिंदा है सारे फैसले हम करते रहेंगे हमने फैसला कर लिया है कि तुम्हारी शादी ठाकुर रणजीत सिंह की बेटी नेया के साथ ही होगी जाओ और हमारे इस फैसले के साथ जीना सीखने की कोशिश करो मैं नहीं चाहता था कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आए जब मुझे आपकी बात ना मानने पर मजबूर होना पड़े मगर आपने मुझे खसीट कर वही ला खड़ा कर दिया है अब आप मेरा फैसला भी सुन लीजिए मैं नेहा या आपकी पसंद की किसी लड़की से शादी नहीं कर सकता ये क्या कर रहे हैं आप इस तरह जवान बेटे पर हाथ उठाते हैं क्या जो बेटा इस हवेली की बेदाग दीवारों पर बे का कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहा हो उस पर हाथ तो क्या मैं उसके माँ बाप अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपना सब कुछ नौछावर कर देते हैं आप सिसोदिया वंश के लोग औलाद के लिए खून बहा सकते हैं लेकिन उसके लिए अपने खानदान पर जिल्लत का पैबंद नहीं लगा सकते अगर इसने एक वेशा से शादी करके गुमनामी की किसी अंधेरी गुफा में जिंदगी गुजारने का फैसला कर ही लिया है तो इस हवेली में इसके लिए कोई जगह नहीं किसी अंधेरी गुफा में गुमनामी की जिंदगी उस जगह से कहीं बेहतर है जहां के बुजुर्ग अपनी बहू को वैश्य कहकर पुकारते हैं चलता हूं बेटा रुक जा। जाने दो इसे हम समझेंगे कि हमारी कोई औलाद ही नहीं थी इन बेहतर दीवारों से दूर परंपराओं की जंजीरों को तोड़कर आज मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ ये क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो इस तरह कोई अपना घर अपने माता पिता छोड़कर जाता है उस बंजारन के लिए तुम अपनी जड़ों से नाता तोड़ लोगे जो जड़े मुझसे मेरे दिल का लहू मांग रही हो वो जड़े मेरी हो ही नहीं सकती इस बार तुम बहुत गुस्से में हो तुम जानते नहीं की तुम क्या कह रहे हो चलो मेरे साथ मेरे घर देखो न शायद तुम्हें मेरी तरफ ऐसी बहुत बड़ी गलत हुई है मैंने तुमसे कभी शादी का वायदा नहीं किया था और ना ही मैंने तुम्हें कभी अपनी पत्नी के रूप में देखा है अगर तुमने अपनी तरफ से कुछ सोच रखा है तो मुझे जिम्मेदार नहीं ठहरा जा सकता एक बात तुम साफ साफ समझ लो तुम्हारी और मेरी शादी कभी नहीं हो सकती करेक्ट कभी नहीं हो सकती
उसके पास सारी मेहरबानियाँ हैं तू नहीं तू नहीं तेरे मेरे प्यार की कहानियाँ हैं तू नहीं तू नहीं यानी कि आप मुझे पहचानती हैं? वो आपका कबीला रेशमा का है कुंवर जी अगर बंजारों ने आपको देख लिया तो आप यहाँ से चली जाइए चला जाऊ लेकिन क्यों चला जाऊ क्योंकि बंजारों की भी अपनी मर्यादा होती है और उस मर्यादा की अपनी लक्ष्मण रेखाएं होती है रेशमा का जुर्म यह है कि उसने अपनी लक्ष्मण रेखा पार करके आपसे प्यार किया और आपका जुर्म यह है कि आपने उस मर्यादा को पार किया मैं मैं किसी मर्यादा को नहीं मानता शायद आपको मालूम नहीं रेशमा अपनी जान पर खेली हुई है वो शक्ति सिंह से ब्याह करने से लगातार इनकार कर रही है खाना पीना भी छोड़ रखा है उसने अगर वो सरदार की इकलौती बेटी ना होती तो पंचायत ने उसे कब की मौत की सजा दे दी होती इसका मतलब उसे मेरी सख्त जरूरत है देखिए आप मुझे उसे मिला दीजिए मैं उसे बंजारे और राज घराने दोनों से निकाल बहुत दूर निकल जाऊंगा नहीं कुंवर जी आपका उससे मिलना हो ही नहीं सकता उससे मिलने के लिए तो आपको अगले जन्म का इंतजार करना होगा नहीं, नहीं मुझे इंतजार करना मंजूर नहीं क्योंकि मुझे मर जाना आता है लेकिन इंतजार करना नहीं आता कभी कभी तो लगता है इंतजार आप दोनों ने ही बहुत किया है देखो कुंवर जी मैं आपको तो उसके पास नहीं ले जा सकती मगर उसको आपके पास लाने की पूरी कोशिश करूंगी अभी तो घायल शेरनी की तरह अपने पास किसी को आने भी नहीं देती मैं आपसे फिर मिलूंगी अच्छा रेशमा आओ अंदर आओ यहां रखो जल्दी जल्दी सब लोग रखो 
चलो जाओ तुम लोग तुम लोग बाहर जाओ <laughs> रेशमा खाना खा लो देखो गुस्सा करने के लिए भी खाना बहुत जरूरी है देखो तो सही मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाया हूं वो वो जंगली मुर्गी मैंने खुद पकड़ी खुद बनाई और अब खुद अपने हाथों से अपनी रेशमा को खिलाऊंगा मैं जानता था मैं जानता था इतने अच्छे खाने की महक सुनकर कोई इससे दूर रह ही नहीं सकता जानते हो जब मेरी मां मरी तो मेरे बाबा ने यही खाना बना के मेरी मां की लाश के पास में रख दिया मेरी मां उठी खाना खाया और फिर से मर गई <laughs> मिला वन अगर तू बाहर नहीं गया ना तो मैं तुझे खा जाऊंगी उठा अपनी ये जंगली मुर्गी और निकल जाए यहाँ से रेशमा मैंने कितने प्यार से बनाया तो निकल जाए यहाँ से ये, ये मुर्गी बहुत अच्छी निकल जाओ यहाँ से अरे ये तुमने क्या किया जाओ। सुनो रेशमा रुको अरे ये क्या हालत है तुम्हारी बेटा तुम तो रेशमा को खाना खिलाने गए अजी गया तो खाना ही खिलाने था मगर तुम्हारी बेटी ने मेरा यह हाल कर दिया मैं सच कहता हूँ सरदार तुम्हारी बेटी सड़क गई है पागल हो गई है वो नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है उसे गुस्सा कुछ ज्यादा ही आता है सिर्फ उसी को आता है क्या मेरे नहाने का अरे बेटा सरदार ये सिर्फ गुस्सा नहीं इतनी प्यारी हस्ती खेलती बच्ची का गुस्सा इतना भयानक नहीं हो सकता मुझे लगता है उस पर जरूर किसी भूत प्रेत का साया है देखो भाई आज तुम्हारी बेटी है कल मेरी होने वाली बहू है तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भुजंगी बाबा को बुला लेता भुजंगी बाबा वो कौन है बड़े माने हुए बाबा है बहुत पहले उनसे एक बार मिला था बड़ा नाम सुना है उनका गांजे का एक कश लगा के बड़े से बड़े खतरनाक भूत को अपने बस में कर लेते हैं तो बुलाओ ना उन्हें ठीक है मैं आज ही बुलवा लेता हूं अच्छा अरे ये अंबिका है रेशमा का है वो नहीं आ सकती कुंवर जी उसकी तबीयत बहुत खराब है क्यों क्या हुआ मैं नहीं मानती पर सब कहते हैं उस पर भूत परेत का साया है क्या बकवास है ये सरदार ने उसका भूत उतारने के लिए कल भुजंगी बाबा को भी बुलाया है भंगी बाबा भुजंगी बाबा ये कौन है एक बहुत बड़े मानवीय साधु है संगीत ऐसी भूत उतारते हैं और हमेशा काले घोड़े की सवारी करते हैं किसकी सवारी काले घोड़े की भुजंगी बाबा यही है वो भुजंगी बाबा तेरे शिष्य सुरंगी आदेश गुरुश्रेष्ठ भुजंगी पुत्र खिलाओ एक नारंगी नारंगी प्यास के मारे गले में काटों का वन उगाया है समझो भैरवी पर पीलू की छाया है है कोई फल फ्रूट गुरुदेव फ्रूट तो नहीं है लेकिन ये फ्रूटी है यार अंबिका की मेहरबानी से यहां तक तो पहुंच गए लेकिन अब इस भुजंगी का प्रोग्राम कैसे फिट किया जाए ये तो खुद ही भूत लगता है हुकुम। भूत? हाँ। अरे हाँ भूत अबे भूत ही भूत को पकड़ेगा ना कैसे तू समझा दे स्वर्ग की ओर जाने की ये पहली सीढ़ी है तुहाई हो बाबा तुहाई हो मुझे क्षमा करो बाबा आयुष्मान भव कल्याण भव लेकिन अभी तो शमशान भव हो गया है बाबा मेरे भैया पर प्रेत की छैया आन पड़े बाबा प्रेत जला कर राग कर दूंगा मैं उस प्रेत को दीपक राग जब बाड़ी ताल पर आए सम भागे भूत बजे मृदंग लेकिन बालक अभी तुम अपने भैया को संभाल लेना हम एक बंजारों के शिविर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं नहीं वहां पर एक प्रेत आत्मा एक बंजारन के सर पर छाया बनकर अपना राक्षसी नृत्य कर रहा है बस उसे हम वश में ले लेते हैं उसके पश्चात तुम्हारे भ्राता का इलाज हम अवश्य करें लेकिन बाबा लेकिन बाबा तब तक तो मेरा भाई तब तक तो मेरा भाई प्राण त्याग चुका होगा कृपा लो दयालु अगर आप मेरे भाई का इलाज किए बिना यहाँ से गए तो मैं घोड़े के सामने ध्यान हो जाऊंगा बाबा मैं ध्यान हो जाऊंगा सुरंगी आदेश बाबा भुजंगी ये बालक तो हट कर रहा है 
और हट करना हर बालक का अधिकार होता है बेटे अपने भ्राता की तरफ हमें ले चलो आइए बाबा जी चलो आइए आइए बाबा आइए आइए पधारिए आइए बाबा आइए आइए देखिए अभी भूत बोलेगा मैं नहीं जाऊंगा मैं नहीं जाऊंगा ये शरीर मुझे बहुत पसंद है मुझे ये शरीर बहुत पसंद है अगर किसी ने मुझे जाने के कहा तो मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगा तू यहाँ क्यों आया अरे मुझे ये शरीर पसंद है तू यहाँ क्यों आया तू इसे यहाँ लेकर शांत हो मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जा रहा हूँ मैं गया भैया हाँ हाँ शांत हो जा शांत हो जा ये तो बड़ा कायर प्रेत निकला हमें तनिक भी कष्ट नहीं करना बाबा जल भैया भैया आपको होश आ गया भैया भैया अगर आपको होश नहीं आता ना तो मैं बेहोश हो जाता हूँ सरजू भैया आप भजंगी बाबा के चरणों में अरे इनको देखते ही वो भूत दुम दबा के भाग गया और भैया अब इनकी कृपा से आपके रास्ते में कोई अड़चन नहीं आएगी अच्छा बाबा बाबा मैं आपको बहुत आभारी हूँ बहुत बहुत आभारी हूँ मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए मैं कितना आभारी हूँ कोई बात नहीं बाबा आप कहिए आप कुछ भी कहिए मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ कुछ भी कहिए बालक तुम क्या सेवा कर सकते हो हमारी अब देखिए बाबा हमारे पास एक विशेष किस्म का गांजा है अब भैया सरजू जा जल्दी ले आओ चिलम बाबा बाबा उस चिलम से एक कश लेंगे ना एक कश तो आप सातवें आसान में फुकट की सैर कर रहे हो फुकट में हम जरूर उसका प्राशन करेंगे हाँ सरजू बम बम बोले बोले बधारी बधारी बम 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 लगाइए कश लगाइए जी गंजे को गांजा दो जाए भोलेनाथ बाबा भुजंगी दुनिया रंग बिरंगी ये भी गए इन दोनों को तो लग गए भैया तीन दिन तीन दिन से पहले क्या उठेंगे अभी ये ये तो है लेकिन सजू ये दाढ़ी मूंछ बाल का क्या करूंगा मैं उसका प्रबंध कर लूंगा पका 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 चल चल जैसे ही रेशमा बिटिया ठीक हो जाती है शादी का शुभ मुहूर्त निकलवा लीजिए अब देर मत कीजिए आप <laughs> भाई ठीक है इसमें सोचना की मुबारक सरदार भुजंगी बाबा आ गए अब सब ठीक हो जाएगा आइए बाबा की बाबा की बाबा की बाबा आपने बड़ी कृपा की जो यहाँ पधारे लेकिन भुजंगी बाबा आपका कद पहले से कुछ कम हो गया है कारण मूर्ख बोडम हम कैलाश पर्वत से तीन वर्षों के उपरांत लौटे हैं वहां तपस्या के कठिन मार्ग पर हमें भोले शंकर के दर्शन हुए प्रभु ने कहा हे भुजंगी जो वस्तु तुझे सबसे अधिक प्रिय है वह हमारे चरणों में अर्पित कर दे हमें अपना आकार जिसे तू कद कहता है कद्दू बहुत प्रिय था हमने अपना आधा कद प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया विजंगी बाबा की विजंगी बाबा की विजंगी बाबा की चुप कौन है ये मुझे तो कोई ढोंगी ओंगी लगता है ये वो बाबा नहीं है जिसकी आप लोग बात कर रहे थे लड़ी फूलम नेत्रहीनम बाबा पे शक करता है यदि बाबा को क्रोध आ गया बालक तो अपनी दिव्य दृष्टि से तुरे जलाकर पसंद कर देगा चुप तो बखे जा रहा है बाबा ये मेरा बेटा है महामूर्ख है इसे क्षमा कर देना किंतु इसकी दिशा कुछ ठीक नहीं लगती <laughs> लगता है किसी के प्रेम का बाण इसके कोमल हृदय के आर पार हो गया है और वो बालिका अपने दिल के मंडप में किसी और के प्यार का दीपक जलाए बैठी क्यों अरे धन्य हो बाबा अब तो बहुत पहुंचे हुए चिंतम फिक्रम नौटम हम उस बालिका के हृदय में जलता हुआ प्रेम का दीपक बुझाकर तुम्हारे प्रीत का दो हजार वोल्टम का बल्ब अवश्य जलाएंगे धन्य हो बाबा धन्य हो बाबा के चरण छू मूर्ख बाबा के चरण कमल कहा है यहाँ धन्य हो आपने तो मेरा मन की बात जान ली हमें उस बालिका की ओर ले जाया जाए लेकिन याद रहे दूसरा कोई हमारे संग नहीं आएगा ऐसा क्यों बाबा बालिका के साथ हमारा एकांत भंग न हो लेकिन परंतु किंतु चिंतु तुम हमारे साथ प्रवेश जरूर करोगे धन्य हो बाबा ले चलो हमें ले चलो कोई आगे नहीं आएगा बाबा की जय भजंगी बाबा जय आइए बाबा की जय भजंगी बाबा की जय भजंगी बाबा की सुरंगी बच्चे जी बाबा तुम हमारी प्रतीक्षा करोगे जी बाबा ये बाबा चलो भजंगी बाबा भजंगी बाबा की भजंगी बाबा की जय भजंगी बाबा बाबा बस मेरा काम बना दीजिए रिश्मा 
देखो तो कौन है बालिके तुम बाबा भुजंगी का घोर अपमान कर रही हो अरे मूर्ख हम तुम्हें राग बिहाग राग जोगिया की मृत कृष्णा से मुक्ति दिलाकर राग बसंत बहार की राजधानी में ले जाकर ऋतुराज से तुम्हारा परिचय कराने आए हैं ऋतुराज के बच्चे भुजंगी बाबा बालिके चले जाओ यहाँ से बाबा निकल जाओ भुजंगी बाबा कितनी मार खानी पड़ेगी जब जंगी बाबा जब जंगी बाबा लिखे मेरे को दिखाई नहीं दे रहा जब जंगी बाबा घबरा मत बच्चा घबरा मत प्रेम की परीक्षा में तू पहली सीढ़ी पार कर चुका है और बाकी तो तू जानता हमारे बस बाबा आपके डंडे का आशीर्वाद वो तो है अब चलते बनो चलते बनो चलते बनो जब जंगी बाबा शांत बालिके शांत बुरा वक्त टल गया तो भी टल जमी टल्लम जमा टल्लम लेकिन बंदा नहीं टल्लम टल्लम कैसे नहीं निकल जा नहीं जाऊंगा निकल जा अभी दाढ़ी ये क्या तुम रो रही हो मैं नहीं मालूम कि मुझ पर क्या गुजरी है अब मैं आ गया हूँ सब ठीक हो जाएगा मगर मगर तुम यहाँ क्यों आए ये लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुम्हारे बगैर भी मर जाना ही था ऐसा मत कहो अगर हमारी किस्मत में मरना ही है तो तुमसे पहले मैं मरूंगी अरे क्या बाबा <laughs> मेरी तस्वीर या कैसे अपने दिल से निकाल कर यहां लगा दी अच्छा सुना है कई दिनों से आपने खाना नहीं खाया तुम्हारे बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता हम्म बालक सुरंगी आदेश बाबा भुजंगी बालिका के लिए भोजन लाया जाए बालक बालक देखा बाबा का चमत्कार बालिका खाना मांग रही है रेशमा ठीक हो गई रेशमा ठीक हो गई अंदर क्या सकता बाबा का आदेश है तुम जाकर खाने का प्रबंध करो ए, सुनो तुम लोगों ने रेशमा ठीक हो गई है रेशमा के लिए खाने का इंतजाम करो और मैं अपने पीने का इंतजाम करता हूँ लेकिन हम लोग यहाँ से निकलेंगे कैसे अरे मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगा <laughs> और फिर बाबा भुजंगी पे कुछ तो विश्वास रखो बाली <laughs> ये तो बता <laughs> राणा जी मुझे स्वीकार कर लेंगे ना नहीं रेशमा इसलिए तुम अपने माता पिता घर बार अपना सब कुछ छोड़कर आ गया हो क्या तुमने मेरे लिए अपना घर बार छोड़ दिया घर बार क्या मैं तो तुम्हारे सारी दुनिया छोड़ दू रेशमा ठीक हो गई रेशमा सो रही है जाओ बाबा 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 बाहर आइए बाबा कहाँ गए लुप्त तो हो गए क्या अच्छा कबा में हड्डी तो नहीं है कबा में हड्डी चाहिए भी नहीं है रेशमा भी अकेली मैं भी अकेला हम तुम इस तंबू में बंद हो और कोई ना आ, कौन है किसने मारा मुझे कि छोड़ो नहीं पीछे से मार करते हो पहले पे मारा कौन है किसने मारा या तो कोई भी नहीं रेशमा सो रही है रेशमा रेशमा लगता है नशा उधर गया साला खाली है रेशमा देख दो से कौन है अरे हम मैं हम तू तो उठेगी ना तो तू देखेगी कि हम और तुम तंबू के अंदर है तुम मजो मजा ही आ जाएगा रेशमा मेरी जान भर कैसे गया मैं नहीं भरा होगा रेशमा अब तो आएगी मेरे बाह में कोई रोक नहीं ए, 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 कौन है कौन है कौन है पीछे पीछे कौन है छोड़ो मार दो खत्म कर दो अच्छा पीछे से मार करते हो फिर मारा पहले पे मारा पहले पे मारा कौन है मारा मुझे किसने मारा 
रेशमा रेशमा फिर मारा फिर मारा मुझे तूने मारा मेरे को तूने मारा अच्छा घर से मार के बता अरे तो फोटो भी मारती है फोटो भी मारती है छोड़ो वाली जोर से लगी ना रेशमा 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 तू रेशमा को जानता है बहुत अच्छी तरह रेशमा तो रेशमा से मेरी सिफारिश कर देना तेरी सिफारिश अच्छा एक कदम आगे बढ़ो आगे लो मेरी तरफ देखो सुरंगी आदेश बाबा भैयांगी हम कहाँ हैं जहाँ पहले थे हम पहले कहा थे जहाँ अभी हैं, लेकिन हमें बंजारों के शिविर की ओर प्रस्थान करना था हाँ बाबा मेरी छड़ी मेरा कमांडर वो तो बालक हमारा घोड़ा भी नहीं है ठीक कह रहे हैं बाबा हम्म, वो दोनों बालक बड़े नटखट निकले जंगी बाबा की सरदार श्री महाराज आपकी कृपा से मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई है मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे आपका धन्यवाद करूं जरूरत भी नहीं सरदार श्री हम तो यहां आए इसलिए थे कि तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का दुख हरण निवारण करने जी लेकिन इतनी जल्दी अच्छी हो जाएगी विश्वास नहीं होता आपने तो चमत्कार ही कर दिया <laughs> चमत्कार नहीं सदाश्री ये तो प्राकृति का लाक्ष ग्रह है लाक्ष ग्रह जी क्या है लाक्ष ग्रह लाक्ष मानवता के अमूर्त विज्ञान का संस्मरण का विमोचन है विमोचन उद्घाटनम प्रतिशोधम प्रतिघाटम धन्य महाराज धन्य है आपने तो महाराज हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है इसका आभार प्रकट करने के लिए हमारे कबीले ने एक विशेष समारोह का आयोजन किया है आशा है महाराज आप अवश्य पधारेंगे समारोह में पूजा पाठ होगा या हवन नहीं महाराज नाच गाना होगा ओहो यानी के बालिके भी नाचेगी हाँ महाराज हम अवश्य आएंगे अवश्य आएंगे
ये जो हमारा स्वान रचा कर यहाँ आया है हम इसे भजम कर देंगे बेटा सुरुंगी जी जी जी, जी महाराज हमारे शराब के जल का कमंडल लेकर आओ और तुम लोग सब यहाँ से निकल जाओ क्योंकि जब हम अपने शराब का जल इस पे छिड़केंगे तो ये भजम हो जाएगा और जब उसकी राख उड़ेगी और जिन आंखों में पड़ेगी उसके वंश में सात पीढ़ियों तक सब अंधे अंधे पैदा होते रहेंगे समझे बच्चा सुरंगी हाँ बाबा भुजंगी ये हम क्या देख रहे हैं ये कौन दुष्ट हमारा स्थान ग्रहण करके बैठा है हम उल्टी पुल्टी ताने मार मार के इसकी छाती छलनी कर देंगे अरे ओ भेरूपे के वंशज भिकारी के उत्तराधिकारी तेरी तो मैम शिंशना की भूल अबू कर दूंगा और तुम लोग यहाँ खड़े खड़े हमारा अपमान सहन कर रहे हो अरे निकालो इससे सामानों से अरे बाबू की दाढ़ी को हाथ लगा रहे हो इसकी दाढ़ी असली है सरदार इसने उगा ली होगी लेकिन इसकी आत्मा नकली है हाँ बाबा तुम हमारी बंदूक लाओ निकल चले भाग भाग भारत भाग क्या मृतंग बजाता है ये पीछा करो चले मत देना इनको राना साहब राना साहब कौन जी की जान खतरे में है लगता है सब बंजारे मिलकर उन्हें मार डालेंगे आप चलिए उन्हें बचा लीजिए प्लीज प्लीज चलिए आप अभी चलिए सूरत भी है लेकिन बच्चों ये ये तुम लोगों को क्या हो गया है गिरजा 
खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो गर्म पानी लाओ देखते नहीं देवी और सूर्य जख्मी है बाबा आपसे फिर गलती हो रही है ये देवी नहीं ये रेशमा है और मैं कुमार मैं जानता हूँ लेकिन मेरे लिए तो ये वही छोटी सी मुन्नी गुड़िया है अतूत सूरज मैं मैं तुम दोनों का अपराधी हूं मुझे क्षमा कर दो बच्चों मुझे क्षमा कर दो दरवाजा खोलो वो लोग आगे फिर जा देखो कौन आया है नहीं नहीं दरवाजा मत खोली वो लोग हमें मार डालेंगे कौन तुम्हें मार डालेगा बेटी मेरे कबीले वाले घबराओ नहीं इस हवेली में हमारे जीते जी तुम्हें कोई नहीं मार सकता अरे मैं तुम दोनों के लिए ही तो जी रहा हूँ तुम्हारी रक्षा करना ही मेरा प्राश्चित है फिर जा बंदूक ले आओ एक दिन तुम्हें मारने के लिए हमने बंदूक उठाई थी आज तुम्हें बचाने के लिए बंदूक उठाएंगे लाई बाबा बंदूक मुझे नहीं बेटा मुझे मेरा कर्म करने दो तुम लोग इधर हो जाओ नहीं प्रणाम ठाकुर बाबा तुम्हारा और तुम्हारे आदमियों का स्वागत है सरदार मगर हवेली में आने का यह कौन सा तरीका है जिस लड़की को आपने अपनी बंदूक के पीछे छुपा रखा है वो मेरी बेटी है और कुंवर ने मेरी बेटी का हरण किया है इसने हम बंजारों की आबरू पर हाथ डाला है ये हमारे गुनहगार हैं और इस हवेली ने हमारे गुनहगारों को पनाह दी है इस हवेली पर इस लड़की का हक है सरदार ये अपने घर आई है और अगर ये बात तुम्हारी समझ में ना आए तो ये समझ लो कि इस वक्त ये दोनों हमारी पना में है और इन तक पहुंचने के लिए तुम्हें हमारी लाश का दरिया पार करना होगा दो लाशों और तीन लाशों में कोई फर्क नहीं होता हम तो इसे मार डालेंगे दूसरी या तीसरी लाश किसकी होगी ये तो पता नहीं लड़के लेकिन पहली लाश तेरी भी हो सकती है हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है हमें सिर्फ कुंवर चाहिए जिंदा या मुर्दा कुंवर का नाम भी अपनी जुबान से निकाला तो यहाँ लाशों का ढेर लग जाएगा राणा जी ये आपकी हवेली नहीं है और हमारे पैरों पे पड़ी वफा की बेड़ियां आपने खुद उस दिन काट दी थी होश की बात करो बंजारे तुम अपनी बेटियों को जादू टोना इसलिए सिखाते हो कि वो बड़े घर के लड़कों को अपने वश में कर सके अरे तुम चुप करो हम इस लड़की को गोली मार देंगे ठहरो राना गोलियां रिश्तों की कदर नहीं जानती एक बार गोली चल जाए तो फिर पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं आता तुम भी वही गलती करने जा रहे हो जो बरसों पहले हमने की थी और जिसकी वजह से आज पचास साल से हम सूरज और देवी के लिए पछता रहे हैं सूरज देवी पर बाबा ये देवी नहीं मेरी बेटी रेशमा है सब यही कहते हैं ये भी यही समझती है मगर हम जानते हैं गिरजा जानता है इस गांव के बूढ़े बुजुर्ग जानते हैं कि आज से पचास साल पहले ये हमारी बेटी थी इस तस्वीर को देखो सरदार शायद तुम्हें कुछ पता चल जाए ये तो वैसी ही तस्वीर है जैसी हमारी बेटे ने इस लड़की को बिना देखे बनाई थी शायद पिछले जन्म की देवी की शक्लो सूरत उम्र को इस जन्म में भी याद थी पिछले जन्म हाँ राना आज से पचास साल पहले इनका पिछला जन्म था तब ये इलाका बंजर नहीं था यहां भी हरियाली थी मेरी बेटी और सूरज क्या गए अपने साथ हरियाली भी ले गए सरदार तुम्हारी जो ये बेटी रेशमा है ये उस वक्त मेरी एक लौती बेटी देवी थी और राना ये कुंवर सूरज था तो 
सूरज लखिया बंजारे का बेटा था लखिया हमारे लिए जड़ी बूटियां लाया करता था उसके साथ उसका छोटा सा बेटा सूरज भी आया करता था फिर एक रात सूरज अकेला आया उसकी आंखों में डर था उसके कपड़े फटे हुए थे पता चला कि आपस की दुश्मनी में लखिया मारा गया और उसके दुश्मन उसके बेटे सूरज को तलाश कर रहे सूरज की जान बचाने के लिए हमने उसे हवेली में ही रख लिया हमारी बेटी देवी और लखिया का बेटा सूरज एक साथ खेल कर जवान हुए मगर हमारी मगरूर आंखें ये न देख पाई कि उसके साथ साथ उनका प्यार भी जवान हो रहा था कुछ वादों से कुछ कसमों से हम बंधे हुए जन्मों से जन्मों से हम कब बिछड़े कब यार मिले हर बार मुझे Oh, oh, oh. 
क्यों गए ठाकुर मैं इसलिए उठ गया ठाकुर नटवर सिंह क्या आप हमारे मेहमान हैं अगर मैं ना उठता तो यहाँ से तुम दोनों की लाशें उठ गई ठाकुर आप अपने इस बेटे के लिए हमारी बेटी का हाथ मांगने आए हैं जो इस वक्त भी नशे में धोते जिसके बिस्तर के अर्सिलमर से कोई ना कोई वैशा निकलती होगी ये तो रईसों के शौक है ठाकुर साहब क्या रईसों का यह भी शौक है कि इनकी पहली पत्नी ने शादी के चार दिन के बाद आत्महत्या कर ली थी और दूसरी ने छह महीने के बाद ठाकुर मुझे अपनी बेटी के लिए पति जरूर चाहिए लेकिन तुम्हारा बेटा तो चिता की लकड़ी है इससे पहले कि मैं तुम दोनों की चिता यहां बना दू निकल जाओ मेरी हवेली से जाओ चलो गिरजा देवी घर में नहीं है कहा गई है हम पूछ रहे हैं देवी कहां गई है हुकुम सूरज बड़ा नमक हराम निकला वो बिटिया को बहका कर नदी किनारे लखिया बंजारे के बेटे की ये हिम्मत वो इस हवेली की बेदाग दीवारों पर अपना नाम लिखना चाहता है गिर जा उसे पकड़कर फौरन हमारे सामने लाओ मगर देवी बेटिया के बारे में भी सोच लीजिए हुकुम उसके बारे में क्या सोचना है वो अगर कीचड़ में नहाना चाहेगी तो क्या हम उसे कीचड़ में नहाने देंगे हम ठाकरों की बेटियों का ब्याह वहीं होता है जहां उनके मां बाप चाहे हम अगले महीने ही देवी की शादी ठाकुर वीर सिंह के बेटे से कर देंगे तो फिर सूरज का जिंदा रहना ठीक नहीं है हुक्म आपकी आज्ञा हो तो उसे ठिकाने लगा दिया जाए सूरज को मारने की बात किसने सोची कैसे और ये आप किसकी शादी की बात कर रहे हैं हम तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं गिरिजा ने अगर सूरज को मार डाला तो आप मेरी शादी किससे करेंगे तो हमारे टुकड़ों पर पलने वाले उस बंजारे से शादी करें जी बाबा आप मारते मारते थक जाइए बाबा मगर मेरा जवाब नहीं बदलेगा तेरा जवाब नहीं बदलेगा तो इस हवेली की मान मर्यादा की रक्षा के लिए हम तुझे इस हवेली में जिंदा गाड़ देंगे ये भी करके देख लीजिए बाबा और अगर आपने ऐसा किया तो मैं सूरज को पाने के लिए दूसरा जन्म लूंगी और मैं भगवान से कहूंगी कि अगले जन्म में ऐसे बाप की बेटी ना बनाए जिसे अमृदा हवेली अपनी जीती जागती बेटी से ज्यादा प्यारी है आप और यहां मुझे बुला लिया होता मेरा कसूर हुक्म तेरे पास जो जिंदगी है वह हमारा एक एहसान है बंजारे के बेटे देवी तेरे लिए पूजनी होनी चाहिए थी क्योंकि वो हमारी बेटी है लेकिन तूने अगर तुझे हमारी दया ने पाल पोस कर बड़ा न किया होता तो भवानी मां की सौगन हम तुझे आज ही मार डालते निकल जा हमारे इलाके से यहां नमक हरामों के लिए कोई जगह नहीं है और आज के बाद अगर इस इलाके में तू फिर नजर आया तो हम तुझे जिंदा जला डालेंगे जो आ गया हुक्म मगर मेरी समझ में मेरा कसूर नहीं आया अगर हमारी जबान से तेरा कसूर निकल गया तो हमारी बंदूक से गोली भी निकल जाएगी चला जाए यहां से आप बिना बताए कहा चले गए थे हुक्म देवी कहां है अपने कमरे में उस पर कड़ी नजर रखना हम ठाकुर वीर सिंह से मिलकर आते हैं अब देवी की शादी जल्दी से जल्दी कर देनी चाहिए और हां सूरज अगर हवेली के आसपास नजर आए तो उसे गोली से उड़ा देना आप फिक्र ना करें हुकुम। तुम्हारे होते हुए हमें फिक्र करने की क्या जरूरत है तुम्हारी वफा तो ऐसी है कि जिसकी मूर्ति बनाकर पूजी जा सकती है
अरे देवी तुम यहां किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं देख भी ले तो क्या मैं क्या पहली बार तुमसे मिलने आई हूं पहले बात और थी देवी अब तुम्हारी शादी होने वाली है किसी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो, तो तुम्हारी शादी में विघ्न पड़ सकता है तुम क्या समझते हो कि, कि मैं किसी अनजान के साथ शादी कर लूंगी ये तुम्हारे बाबा का फैसला है और तुम अच्छी तरह जानती हो कि जब तुम्हारे बाबा कोई फैसला कर लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे नहीं बदल सकती मैं तुम्हारा फैसला जानना चाहती हूँ मेरा फैसला हाँ तुम्हारा क्योंकि बाबा तो अपने ठकुराई के पहाड़ पर खड़े हैं वहां से तुम तो उन्हें दिखाई नहीं दे सकते इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि मुझे लेकर कहीं निकल चलो ये तुम कैसी बात कर रही हो देवी मेरी बात समझने की कोशिश करो सूरज अब और कोई रास्ता नहीं है बाबा मेरी शादी तुम्हारे साथ कभी नहीं करेंगे ये तो मैं भी जानता हूँ लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि हम उनकी आत्महत्या का कारण बन जाए तुम्हारे बाबा कभी इस बदनामी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि उनकी बेटी उन्हीं के एक मामूली नौकर के साथ भाग जाए तो तुम क्या चाहते हो कि मैं चुपचाप डोली में बैठकर उस आदमी के घर चली जाऊं जिसे मैंने आज तक देखा नहीं नहीं सूरज ये कभी नहीं होगा सूरज मैंने तुम्हें हमेशा अपने पति के रूप में देखा है मैं सिर्फ तुम्हारे साथ सुखी रह सकती हूँ और किसी के साथ नहीं देखो सूरज कल बाबा टीका लेके जा रहे हैं उससे पहले हम लोग कहीं बहुत दूर चले जाएंगे हाँ सूरज यहाँ से बहुत दूर तो चले जाएंगे लेकिन अपने आप से कब भागेंगे मेरी आत्मा हमेशा मुझे कोसती रहेगी मैं अपने ही नजरों में गिर जाऊंगा कि जिस आदमी ने मुझ अनाथ को अपनी औलाद की तरह पाल पोस के बड़ा किया उसके एहसानों की कीमत इस तरह चुकाई मैंने नहीं देवी नहीं तुम्हें भगा ले जाकर मैं उस आदमी का इतना बड़ा अपमान नहीं कर सकता लेकिन मेरी मोहब्बत का अपमान कर सकते हो ठीक है तुम अपने एहसानों की कीमत चुकाओ और मैं इस नदी में कूद अपने प्यार की कीमत चुकाऊंगी अरे ये क्या कह रहे हो गया मुझे माफ कर दो देवी अरे पगली शादी ब्याह तो दो शरीरों का मिलन है दिलों का मिलाप तो उसे कहीं बड़ी चीज है और फिर हमने तो सच्चा प्यार किया है सच्चा प्यार करने वाले अपने प्यार को इस तरह बदनाम नहीं करते हैं देखो तुम मुझसे वादा करो वादा करो कि तुम ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगे जो तुम्हारे बाबा और हमारे प्यार के लिए बदनामी का कारण बन जाए तो इस दो टके के नौकर के लिए ठाकुर ने मेरा रिश्ता ठुकरा दिया कोई बात नहीं यह लड़की मेरी बीवी भले ना बन सकी लेकिन आज इसे मैं अपने पाओ की जूती जरूर बनाऊंगा हुकुम मुझे क्षमा कर दे हुकुम मुझे क्षमा कर दे क्या हुआ अनर्थ हो गया घोर अनर्थ हो गया देवी कहां है अपने कमरे में नहीं है क्या कहा गई वो लगता है सूरज उसे भगा के ले गया हुकुम नहीं ये नहीं हो सकता हमारी बंदूक लाओ
और तुम्हें घर छोड़ दो मैं घर नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी देवी अरे कहा जा रही हो तुम देवी रुको यम लोग के सिवा और कहा जा सकती हूँ जिसे प्यार किया उसने स्वीकार नहीं किया जिस घर में आंख खोली उस घर में वापस जाने के लायक नहीं रही क्यों नहीं जा सकती तुम उस घर में वो घर तुम्हारा है किस लिए तो नहीं जा सकती तुम्हारे लिए वो घर छोड़कर आई हूँ अब किस मुझसे वापस जाऊँ और फिर यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं क्या जवाब दू जवाब देने के मैं जो हूँ महरूर ठाकुरों की स्वाभिमानी हवेली में सूरज पंजारी की बात कौन सुनेगा मुझे जाने दो देवी हाँ। मैं तुम्हें अकेले कहीं जाने दूंगा तुम मेरे साथ अपने घर जाओगी मैं कहती हूँ मेरा हाथ छोड़ दो नहीं नहीं छोड़ूंगा मैं नहीं छोड़ूंगा की सौगत मैं उसे अपना दामाद बना देता अब मैं चेन से जा सकती बाबा अब मैं चेन से मर सकती हूँ मुझे मुझे वचन दीजिए क्या अगले जन्म में अब हम दोनों को मिला देंगे सुरुष को पाने के लिए मैं अगला जन्म जरूर लूंगी बाबा मुझे मुझे वचन दीजिए मैं वायदा करता हूँ मैं वायदा करता हूँ सूरज के साथ फिर आऊंगी बाबा मैं सूरज के साथ देवी मैं तुम दोनों का इंतजार करूंगा दोनों का मेरी वजह से इन बच्चों की जान गई है हुक्म इस जबान ने गलत बोला था मैं इस जबान को काट डालूंगा काट डालूंगा मैं इस जबान को नहीं गिरजा नहीं बस गिर जा बस अरे आज तेरा और हमारा प्राश्चित खत्म हो गया भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने इसी जीवन में हमें इन दोनों को मिलाने का मौका दे दिया सच 
सरदार राणा हम हाथ जोड़कर तुम दोनों से विनती करते हैं कि जो गलती एक बार हमसे हो गई थी तुम लोगों से न दोहराना ठाकुर बाबा आपने मुझे एक बहुत बड़ा पाप करने से बचा लिया लेकिन मैं शक्ति सिंह को वचन दे चुका हूं ठाकुर बाबा रेशमा आपकी बेटी है अगर आप कन्यादान करने को तैयार हैं, तो मैं सरदार को इस वचन से मुक्त करता हूं जीते रहो बेटा जीते रहो ठाकुर बाबा रेशमा अब आपकी बेटी है अब आप जाने और राणा जी जाने नहीं सरदार मालिक जो बात हमें बहुत पहले जान लेनी चाहिए थी उसे हम आज जान पाए हैं प्यार करने वालों की अपनी एक मर्यादा होती है अपनी एक कर्म भूमि होती है हम आज वो करने जा रहे हैं जो आज तक किसी राजपूत ने नहीं किया हमें माफ कर दो बेटी हमने न जाने तुम्हारे बारे में क्या क्या नहीं कहा जीते रहो चलो एक बात का तो फैसला हो गया कि कन्यादान ठाकुर बाबा करेंगे और शादी पंजारों के रीति रिवाज के मुताबिक तुम्हारे डेरे पर होगी सरदार सुना सुना तुम लोगों ने सुना बादल गरज रहे हैं लगता है शायद बरसों के बाद यहां बारिश होने वाली है इस धरती के टुकड़े का शराब खत्म हो जाएगा यहां फिर से हरियाली ही हरियाली होगी हरियाली ही हरियाली होगी यहां फिर से 